राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार राधाकृष्ण विखे पाटील जयदत्त क्षीरसागर आशिष शेलार आणि अविनाश महातेकर यांच्यासह तेरा जणांचा मंत्रिमंडळात समावेश प्रकाश मेहता राजकुमार बडोले यांच्यासह सहा मंत्र्यांना वगळलं सहा मंत्र्यांचे राजीनामे मुख्यमंत्र्यांनी स्वीकारले विधिमंडळाचं पावसाळी अधिवेशन उद्यापासून सुरू अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मुख्यमंत्र्यांकडून चहापानाचं आयोजन विरोधकांचा बहिष्कार राम मंदिरासाठी अध्यादेश काढावा तसंच कायदा करून मंदिर उभारावं शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची अयोध्या दौऱ्यादरम्यान मागणी संसदेचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन उद्यापासून सुरू या पार्श्वभूमीवर सर्वपक्षीय बैठकीचं आयोजन विरोधकांनी सहकार्य करण्याचं पंतप्रधानांचं आवाहन निवडणूक आयोगाकडून राज्यसभेच्या सहा जागांसाठी पोटनिवडणुकीची घोषणा बिहारमध्ये मेंदूज्वराचा कहर त्र्याऐंशी जणांचा मृत्यू केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन यांनी तातडीने बिहार दौरा करून परिस्थितीचा घेतला आढावा बिहारमध्ये आणखी एक संकट उष्णतेच्या लाटेमुळे चोवीस तासात त्रेचाळीस जण दगावले तर सत्तरहून अधिक जण रुग्णालयात दाखल आणि संपूर्ण देशवासियांचं लक्ष लागलेल्या विश्वचषक क्रिकेट स्पर्धेतल्या पाकिस्तान विरुद्धच्या सामन्यात भारतीय सलामीवीरांची दमदार सुरुवात अर्धशतक पार करत रोहित शर्मा के एल राहुल यांची दणकेबाज खेळी नमस्कार साडेचारच्या बातमीपत्रात मी स्नेहा आघारकर आपलं स्वागत करते आता पाहूया बातमी विस्ताराने राज्य मंत्रिमंडळाचा आज विस्तार करण्यात आला नव्या मंत्र्यांना राज्यपाल चे विद्यासागर राव यांनी मुंबईत राजभवनात पद आणि गोपनीयतेची शपथ दिली राज्य मंत्रिमंडळात तेरा जणांचा नव्यानं समावेश करण्यात आला आहे सर्वप्रथम राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज शपथ घेतली अहमदनगर जिल्ह्यातील राधाकृष्ण विखे पाटील हे काँग्रेसचे विधानसभेतले विरोधी पक्षनेते होते भाजपामध्ये लोकसभा निवडणुकीनंतर त्यांनी प्रवेश केला जयदत्त क्षीरसागर यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचा राजीनामा दिल्यानंतर शिवसेनेमध्ये प्रवेश केलाय क्षीरसागर जयदत्त सोनाजीराव ईश्वर शास्त्र शपथ घेत होती कायद्याद्वारे स्थापित झालेल्या अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगी आशिष शेलार यांनीही आज शपथ घेतली आशिष शेलार मुंबईतील बांद्रा विभागाचे भाजपा आमदार असून सध्या भाजपाचे मुंबई प्रदेशाध्यक्षही आहेत ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाली आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन संजय कुटे यांनीही आज शपथ घेतली संजय कुटे बुलडाणा जिल्ह्यातील जळगाव जामोदचे आमदार आहेत डॉक्टर सुरेश खाडे यांनीही आज शपथ घेतली मिरजचे भाजपा आमदार डॉक्टर सुरेश खाडे आहेत डॉक्टर अनिल बोंडे हे मोर्शीचे भाजपा आमदार आहेत प्राचार्य अशोक उईके यांनीही आज शपथ घेतली उईके हे यवतमाळ जिल्ह्यातील राळेगाव इथले भाजपाचे आमदार आहेत तानाजी सावंत यांनीही आज शपथ घेतली तानाजी सावंत शिवसेनेचे आमदार आहेत योगेश सागर यांनीही आज शपथ घेतली मुंबईतल्या चारकोप विभागातील भाजपाचे ते आमदार आहेत रिपब्लिकन पक्षाचे अविनाश महातेकर यांनी आज राज्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली संजय उर्फ बाळा भेगडे यांनीही आज शपथ घेतली भेगडे हे पुण्याच्या मावळ इथले भाजपाचे आमदार आहेत डॉक्टर परिणय फुके यांनीही आज शपथ घेतली फुके हे विदर्भातील भाजपाचे आमदार आहेत अतुल सावे यांनीही आज राज्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली अतुल सावे हे औरंगाबादचे भाजपा आमदार आहेत या मंत्रिमंडळातून सहा जुन्या मंत्र्यांना वगळण्यात आलं आहे गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता राजकुमार बडोले दिलीप कांबळे विष्णू सावरा प्रवीण पोटे राजे अत्राम यांना त्यांच्या जबाबदारीतून मुक्त करण्यात आलं आहे दरम्यान या सहाही जणांनी आपल्या पदाचा राजीनामा सादर केला असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राजीनामे स्वीकारले आहेत 
राज्य मंत्रिमंडळात आज शपथ घेतलेल्या जयदत्त क्षीरसागर आणि आशिष शेलार यांनी त्यानंतर प्रतिक्रिया दिली ह्या नव्वद दिवसामध्ये कमी अवधी असला तरी आमची प्राथमिकता ही मराठवाड्यातला दुष्काळ कायमचा निवारण कसा होईल आणि त्यासाठी पश्चिम वाहिनी नद्याचं पाणी अडून ते गोदावरी खोऱ्यात कसं आणता येईल आणि त्या माध्यमातनं मराठवाड्यात कसं फिरवता येईल वॉटर ग्रीडच्या माध्यमातनं तो आमचा पहिला प्रयत्न आणि नेटाचा प्रयत्न राहील या येणाऱ्या निवडणुकींच्या आधी अति महत्वाच्या अशा काळामध्ये विशेष जबाबदारी मंत्रीपदाची दिली आहे मला असं वाटतं ही जबाबदारी आहे हे पद म्हणून मी वापरणार नाही ही जबाबदारी म्हणून महाराष्ट्रातल्या समस्त नागरिकांची सेवा करण्याची संधी समजून हे काम मी अविरतपणे करीन राज्य विधिमंडळाचं पावसाळी अधिवेशन उद्यापासून मुंबईत सुरू होणार आहे या अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चहापानाचं आयोजन केलं आहे तर विरोधी पक्षांनी चहापानावर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेतला आहे विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्षांची विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांच्या निवासस्थानी बैठक झाली या बैठकीला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार जयंत पाटील विधिमंडळ पक्षनेते अजित पवार ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ काँग्रेसचे विधिमंडळ नेते बाळासाहेब थोरात काँग्रेसचे नेते पृथ्वीराज चव्हाण माजी विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील विधानसभा गटनेते विजय वडेट्टीवार शेकापचे ज्येष्ठ नेते आमदार गणपतराव देशमुख विधानसभा उपनेता नसीम खान सपाचे आमदार अबू आझमी पीपल्स रिपब्लिकन पक्षाचे नेते जोगेंद्र कवाडे यांच्यासह अन्य मान्यवर उपस्थित होते राज्य विधिमंडळाच्या उद्यापासून सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात तेरा नवीन विधेयकं सादर केली जाणार आहेत पंधरा विधेयकं प्रलंबित असल्यामुळे एकूण अठ्ठावीस विधेयकांवर या अधिवेशनात चर्चा केली जाईल असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला चहापानानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते अधिवेशनात दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांवर चर्चा केली जाईल असं मुख्यमंत्री म्हणाले विरोधकांनी चहापानावर टाकलेल्या बहिष्काराबाबत बोलताना ते म्हणाले की विरोधकांकडे कोणतेच मुद्दे नसल्यामुळे ते निराधार आरोप करत आहेत आपलं सरकार समाजातल्या सर्व घटकांना न्याय देईल असं ते म्हणाले प्रांतीय राजकारणाचा विचार करून नव्या चेहऱ्यांना संधी देण्यासाठी मंत्रिमंडळ विस्तार केल्याचं मुख्यमंत्री म्हणाले देवेंद्र फडणवीस सरकारने गेल्या पाच वर्षात काहीच विकास केला नाही फक्त आभास निर्माण केला अशी टीका विधान परिषदेतले विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केली विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्षांच्या गटनेत्यांची आज मुंबईत बैठक झाल्यानंतर ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते सरकारने केवळ जलयुक्त शिवार योजनेचा डंका पिटला दुष्काळ निवारणात ते अपयशी ठरले आहेत फडणवीस सरकार सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी शेतीच्या शाश्वत विकास दुष्काळमुक्त दुष्काळमुक्त टंचाईमुक्त महाराष्ट्र निर्माण करण्याचा बलगना केला होता कृषी धोरणाची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने केली नाही धोरणामध्ये सातत्य ठेवले नाही आणि धोरणात धरसोड वृत्ती ठेवल्यामुळे शाश्वत विकास तर दिसला नाही पण गेल्या चार वर्षापासून राज्यात सतत दुष्काळी परिस्थिती आहे आणि या सरकारच्या सत्तेच्या शेवटच्या वर्षात तर एकोणीसशे बहात्तर पेक्षाही भीषण दुष्काळ आपण सर्वजण सामोरं जात सरसकट कर्जमाफी वीज बिल असल्याचं ते म्हणाले भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून सहा मंत्र्यांना आज वगळण्यात आलं ही कारवाई आधी व्हायला हवी होती रोजगार निर्मिती आरक्षण कायदा सुव्यवस्था या सर्वच बाबतीत सरकार अपयशी ठरलं सामान्य जनतेच्या प्रश्नांकडे सरकार दुर्लक्ष करत असल्यामुळे चहापानावर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय सर्व विरोधी पक्षांनी घेतल्याचं मुंडे म्हणाले विधानसभेचे माजी विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या भाजपा प्रवेशामुळे रिक्त झालेल्या जागेसाठी काँग्रेसचे विजय वडेट्टीवार यांच्या नावाची शिफारस 
अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांच्याकडे करण्यात आली असल्याचं राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितलं राम मंदिरासाठी अध्यादेश काढावा तसंच कायदा करून मंदिर उभारावं असं शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं आहे अयोध्येत राम मंदिर लवकरच उभं राहील असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला उद्धव ठाकरे यांनी आज अयोध्या दौरा केला त्यानंतर ते आज पत्रकार परिषदेत बोलत होते यावेळी शिवसेनेचे अठरा नवनिर्वाचित खासदारही उपस्थित होते राम मंदिर हा निवडणुकीचा मुद्दा नव्हता ज्या मुद्द्यांवर युती झाली ते मुद्दे मागे पडू नयेत अशी शिवसेनेची भूमिका असल्याचं ते म्हणाले अयोध्यावासियांना दिलेला शब्द पाळला असून पुन्हा अयोध्येत आलोय आणि यापुढेही येणार असं ठाकरे म्हणाले आधी मंदिर आणि मग संसद हे आम्ही आचरणातून दाखवून दिलं आहे उद्या संसदेचं कामकाज सुरू होत असून त्यापूर्वी शिवसेनेचे खासदार प्रभू रामचंद्रांच्या दर्शनासाठी आले आहेत असं ते म्हणाले हिंदूंची एकता कायम राहायला हवी असंही त्यांनी सांगितलं दोन हजार चोवीस सालापर्यंत भारत ही पाच लाख कोटी डॉलर्सची अर्थव्यवस्था करण्याचं सरकारचं उद्दिष्ट आहे असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नीती आयोगाच्या बैठकीत सांगितलं हे उद्दिष्ट गाठणं अवघड असलं तरी अशक्य प्राय नाही असं ते म्हणाले नवी दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रपती भवनात ही बैठक झाली सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या कामी नीती आयोग फार महत्वाची भूमिका बजावू शकतो असं पंतप्रधानांनी यावेळी सांगितलं नव्यानेच निर्माण करण्यात आलेलं जलशक्ती मंत्रालय पाण्याच्या बाबतीत आपल्याला स्वयंपूर्ण बनवण्यासाठी एकात्मिक प्रयत्न करेल अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली केंद्र आणि राज्य सरकारं एकत्रितपणे जलसंधारण आणि जलव्यवस्थापन करण्याबाबत महत्वाची भूमिका बजावतील असं ते म्हणाले नुकत्याच झालेल्या सार्वजनिक निवडणुका म्हणजे जगातला सगळ्यात मोठा लोकशाहीचा प्रयोग होता असं त्यांनी सांगितलं आता प्रत्येकाने देशाच्या विकासाकरता प्राणपणाने झटलं पाहिजे गरिबी बेरोजगारी दुष्काळ पूर प्रदूषण भ्रष्टाचार आणि हिंसा नष्ट करण्याकरता सामूहिक प्रयत्नांची गरज आहे असं ते म्हणाले सरकार कोणत्याही प्रकारचा हिंसाचार खपवून घेणार नाही असा इशारा त्यांनी दिला नक्षलवादाविरोधातली लढाई आता अंतिम टप्प्यात आली आहे असं त्यांनी सांगितलं संसदेचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन उद्यापासून सुरू होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर आज नवी दिल्लीत सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्यात आली होती संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचं कामकाज सुरळीत चालावं यासाठी विरोधी पक्षांनी सहकार्य करावं असं आवाहन सरकारकडून या बैठकीत करण्यात आलं या बैठकीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी काँग्रेसचे गुलाम नबी आझाद आणि आनंद शर्मा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सुप्रिया सुळे द्रमुकचे टी आर बालू नॅशनल कॉन्फरन्सचे फारुख अब्दुल्ला समाजवादी पार्टीचे राम मोहन राम गोपाल यादव उपस्थित होते पंतप्रधान येत्या एकोणीस तारखेला एक राष्ट्र एक निवडणूक या मुद्द्यावर सर्व पक्षांच्या अध्यक्षांबरोबर बैठक घेणार आहेत तसंच दोन हजार बावीसमध्ये देशाच्या स्वातंत्र्याची पंचाहत्तर वर्ष साजरी करणं यावर्षी महात्मा गांधीजींची दीडशेवी जयंती आणि महत्वाकांक्षी जिल्ह्यांशी संबंधित मुद्द्यांवरही या बैठकीत चर्चा होणार असल्याचं संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी बैठकीनंतर बातमीदारांना सांगितलं याच मुद्द्यांसंदर्भात येत्या वीस तारखेला सर्व खासदारांची बैठक पंतप्रधानांनी बोलावली असल्याचं जोशी म्हणाले निवडणूक आयोगाने आज राज्यसभेच्या सहा जागांसाठी पोटनिवडणुकीची घोषणा केली याबाबतची अधिसूचना येत्या मंगळवारी जारी करण्यात येणार असून पंचवीस जून पर्यंत उमेदवारी अर्ज सादर करता येतील पाच जुलैला मतदान होईल राज्यसभा सदस्य अमित शहा स्मृती इराणी रविशंकर प्रसाद आणि अच्युतानंद सामंत हे लोकसभेवर तर प्रताप केसरी देब आणि सौम्य रंजन पटनाईक ओडिसा विधानसभेवर निवडून गेल्यामुळे या जागा रिक्त झाल्या आहेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी येत्या तीस जूनला होणाऱ्या मन की बात या कार्यक्रमासाठी देशातल्या नागरिकांकडून सूचना आणि प्रस्ताव मागवले आहेत आपण पुन्हा भेटू सकारात्मक विचार आणि आनंदाची देवाणघेवाण करू एकशे कोटी भारतीयांच्या सामूहिक ताकदीचा उत्सव साजरा करू असं पंतप्रधानांनी ट्विटर संदेशात म्हटलं आहे 
मन की बात कार्यक्रम तुम्हारे अनेक गोष्टी मैं संगाइल तो नमो ऐप द्वारे तुम्हेंपर्यत पोचू शकता कि एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य या टोल फ्री क्रमांका ही आपले संदेश रेकॉर्ड करून माझ्यापर्यंत पाठवू शकता तसंच एम जी ओ व्ही या फोरमवर ही संदेश पाठवण्याचं आवाहन मोदी यांनी केलं आहे दुसऱ्यांदा पंतप्रधान झाल्यानंतर मोदी यांची ही पहिलीच मन की बात आहे पश्चिम बंगालमध्ये सुरू असलेल्या डॉक्टरांच्या संप प्रकरणी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने पश्चिम बंगालकडे या प्रकरणाचा तत्काळ अहवाल मागवला आहे देशातले डॉक्टर आरोग्य सेवेतले व्यावसायिक आणि वैद्यकीय संघ यांनी मंत्रालयाकडे या संपाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या सुरक्षेबाबत निवेदनं पाठवली आहेत दरम्यान पश्चिम बंगालमधील राजकीय हिंसाचार रोखण्याकरता योजलेले उपाय आणि या प्रकरणी केलेले तपास याचा अहवाल केंद्र सरकारने पश्चिम बंगाल सरकारकडून मागवला आहे तिथल्या राजकीय हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये वाढ झाली असून ही चिंतेची बाब असल्याचं गृह मंत्रालयाने म्हटलं आहे दरम्यान कनिष्ठ डॉक्टरांनी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्याबरोबर बैठकीत सहभागी व्हायला सहमती दर्शवली असून यामध्ये प्रसार माध्यमांनाही सहभागी करून घ्यावं अशी मागणी केली आहे बिहारमध्ये मेंदूज्वराचा कहर झाला असून आतापर्यंत त्र्याऐंशी जणांचा बळी गेला आहे तर पंधरा जणांची प्रकृती गंभीर आहे गेल्या चोवीस तासात एक्केचाळीस जणांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे बिहारमध्ये उष्णतेची तीव्र लाट असल्यामुळे मेंदूज्वराच्या रुग्णांची संख्या वाढत आहे केंद्रीय आरोग्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन यांनी आज तातडीने बिहार दौरा करून परिस्थितीचा आढावा घेतला मुझफ्फरपूरमध्ये संशोधन केंद्र तसंच लहान मुलांसाठी शंभर खाटांचा अतिदक्षता विभाग स्थापन केला जाईल असं ते म्हणाले तसंच केंद्र सरकार तांत्रिक आणि आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देईल असंही त्यांनी सांगितलं शेती शाश्वत करण्यासाठी भांडवली गुंतवणूक गरजेची आहे तरच शेती फायदेशीर ठरू शकेल असं मत राज्याचे गृहराज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी व्यक्त केलं आहे बुलढाणा जिल्ह्यातल्या मलकापूर इथे कृषी समृद्धी महोत्सवाला सुरुवात झाली त्यावेळी ते बोलत होते केंद्र आणि राज्यातलं सरकार हे पारदर्शी आहे म्हणूनच शेतकऱ्यांना अनेक योजनांचा थेट लाभ मिळत आहे पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी जलयुक्त शिवार सारख्या योजना प्रभावीपणे राबवल्या जात आहेत असंही ते म्हणाले यावेळी प्रगतीशील शेतकऱ्यांचा सत्कार करण्यात आला चार दिवस चालणाऱ्या या कृषी समृद्धी महोत्सवात शेती शेतीपूरक व्यवसाय आर्थिक नियोजन पाणी व्यवस्थापन तसंच सोयाबीन केळी कापूस या पिकांबाबत मार्गदर्शन केलं जाणार आह परभणी कृषी विद्यापीठाचं कपाशीचं संकरित नांदेड चव्वेचाळीस हे वाण देशातलं सार्वजनिक क्षेत्रातलं बीटी स्वरूपातलं पहिलं वाण ठरलं आहे असं वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉक्टर अशोक ढवण यांनी सांगितलं वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ आणि अकोल्याच्या महाराष्ट्र राज्य बियाणं महामंडळ यांच्या वतीने परभणी इथे नांदेड चव्वेचाळीस बीटी या वाणाचा लोकार्पण सोहळा झाला त्यात ते बोलत होते नांदेड चव्वेचाळीस बीटी या वाणाच्या लागवडीसाठी मराठवाड्यातल्या शेतकऱ्यांनी पुढाकार घ्यावा बीटी स्वरूपात हे वाण उपलब्ध असल्याने शेतीला पुन्हा वैभव प्राप्त होईल असंही ते म्हणाले हे वाण रस शोषण करणाऱ्या किडीला प्रतिकार करणार आहे येत्या काळात परभणीत पाच हजार पॅकेटचं वितरण करण्यात येणार आहे असं महाबीजचे विभागीय व्यवस्थापक सुरेश गायकवाड यांनी सांगितलं मुंबईतल्या ट्रॉम्बे क्लबमध्ये चार फिरत्या मेडिकल मोबाईल युनिटचं लोकार्पण करण्यात आलं बी पी सी एल रिफायनरीचे संचालक आर रामचंद्रन आणि सी जी एम चे मुख्य व्यवस्थापक एल आर जैन यासह इतर मान्यवर यावेळी उपस्थित होते गावातल्या लोकांना आरोग्य सेवा मिळावी यासाठी गावात जाऊन एक लाख लोकांवर उपचार करणार आहोत असं रामचंद्रन यांनी यावेळी सांगितलं भारत पेट्रोलियम ही एक चांगली कंपनी आहे त्यांनी मुंबई रिफायनरी सोबत मिळून हा उपक्रम सुरू केला आहे महाराष्ट्रासाठी या चार फिरत्या मेडिकल व्हॅनमुळे अनेकांना फायदा होईल असं जैन यांनी यावेळी सांगितलं
महाराष्ट्र ग्राम सामाजिक परिवर्तन प्रतिष्ठान आणि कानपूर आयआयटीच्या माजी विद्यार्थ्यांच्या संघटनेने आयोजित केलेल्या ग्रामीण जीविका परिषदेचं पुण्यामध्ये उद्घाटन झालं ग्रामीण भागातल्या जनतेसाठी चांगल्या पायाभूत सुविधा उभारणं ग्रामीण भागातल्या व्यावसायिकांना उत्तम तंत्रज्ञानाची ओळख करून देणं आणि त्यांचा विकास करणं हा या परिषदेचा उद्देश आहे या परिषदेमध्ये महाराष्ट्र ग्राम सामाजिक परिवर्तन प्रतिष्ठानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामनाथ सुब्रमण्यम यांनी आपले विचार व्यक्त केले ग्रामीण भागाच्या विकासाची गरज ओळखून संशोधन होण्याची गरज त्यांनी यावेळी व्यक्त केली तर ग्रामीण भागातून शहराकडे होणारं स्थलांतर थांबायला हवं असं उद्योजक मुकुंद देशपांडे यांनी व्यक्त केलं विचारण्यात आलं की एखाद्या गरीब एखाद्या गरीब माणसाला जर असं वाटलं की त्याला कॅन्सर झालाय किंवा त्याला कोणी सांगितलं तुला कॅन्सर झालाय तर त्यांनी काय करायचं तर त्यांनी आमच्या इंद्रायणी हॉस्पिटलमध्ये यायचं इंद्रायणी हॉस्पिटल जे आळंदी गावात आहे तुम्ही आळंदीला या आळंदी सगळ्यांनाच माहिती आहे आळंदीमध्ये आमचं हॉस्पिटल सहज सापडतं येताना तुमचं आधार कार्ड तुमचं रेशन कार्ड जी काही सरकारी कागद आहेत ते घेऊन या आमच्या हॉस्पिटलमध्ये आल्यावर तुम्हाला मोफत ट्रीटमेंट मिळेल आणि मी परत एकदा सांगू इच्छितो की ही जी मोफत ट्रीटमेंट मिळते ते आमची हॉस्पिटल करत नाही आहे ही हे महाराष्ट्र सरकार आणि भारत सरकार तुमच्यासाठी करत आहे फक्त आम्ही ह्या सरकारच्या बरोबर काम करतो आहे सरकारने आम्हाला ह्या वेगवेगळ्या योजना दिलेल्या आहेत ज्या योजनेमध्ये आम्ही तुमची ट्रीटमेंट फुकट करू तुम्हाला कुठलाही खर्च येणार नाही आज वडपौर्णिमा ज्येष्ठ महिन्यात येणाऱ्या या सणाला वडाची पूजा केली जाते पतिव्रता सावित्रीने आपल्या पतीचे प्राण वाचवण्यासाठी वटवृक्षाखाली बसून यमराजाकडे प्रार्थना केली होती म्हणून या दिवशी वडाच्या झाडाची पूजा केली जाते अशी आख्यायिका आहे वटवृक्ष हा पर्यावरणाचा आधारवड मानला जातो मात्र गेल्या काही वर्षात पूजेसाठी वडाच्या फांद्या घरी आणण्याकडे नोकरदार महिलांचा कल वाढलेला दिसून येतो त्यामुळे पर्यावरणाचं नुकसान होत आहे पर्यावरण प्रेमी संस्था याबाबत जनजागृती करत असून वटपौर्णिमेनिमित्त नवीन रोपटं लावण्याचं आवाहन केलं जात आहे क्रिकेट इंग्लंडमध्ये सुरू असलेल्या विश्वचषक क्रिकेट स्पर्धेत बहुप्रतीक्षित भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात मॅनचेस्टर इथे सामना सुरू असून भारताने दमदार सुरुवात केली आहे नाणेफेक जिंकून पाकिस्तानने भारताला फलंदाजीसाठी पाचारण केलं सलामीरवीर लोकेश राहुल आणि रोहित शर्मा यांनी संघाला दमदार सुरुवात करून दिली चौकार आणि षटकारांचा मारा करत दोघांनीही आपलं अर्धशतक झळकावलं के एल राहुल सत्तावन्न धावा करून बाद झाला त्यापूर्वी त्याच्या आणि रोहित शर्मा त्यांनी आणि रोहित शर्मा यांनी एकशे छत्तीस धावांची दमदार भागीदारी केली आता पाहूया आपण थेट प्रक्षेपण यह सोच यही है क्योंकि पहले चार ओवर में केवल आठ रन दिए थे अब मोहम्मद आमिर ने अच्छी गेंदबाजी की थी और उनके स्ट्राइक गेंदबाज हैं पाकिस्तान के सोच यही है कि अगर विराट कोहली को अब जल्दी आउट कर दें तो थोड़ा दबाव आ सकता है भारतीय टीम के ऊपर तो तभी अपने अब दूसरे स्पेल के लिए लेके आए कप्तान सरफराज उनको यही प्रयास कर रहे हैं पूरी जो लाइन है उसको कवर कर रहे विराट कोहली अच्छा स्पेल रहा है मोहम्मद आमिर का अच्छी गेंदबाजी की है हालांकि सफलता उनको मिली नहीं और भारतीय बल्लेबाजों की भी आज जो सोच रही है थोड़ी अलग भारतीय संघात जायबंदी शिखर धवन या जागे अष्टपैलू विजय शंकर का समावेश कर शेवट वृत्त हाथी आला भारत का एक गड़ी बाद एकशे त्रेसठ धावा हॉकी भुवनेश्वर इधे सुरू पुरूषांचार एफ आय एच सीरीज फायनल हॉकी स्पर्धेत भारताने दक्षिण आफ्रिकेचा पाच एक असा धुवा उडवत विजेतेपद पटकावलं सामन्याच्या दुसऱ्या मिनिटाला गोल करून भारताने जोरदार सुरुवात केली त्यानंतर अकराव्या पंचवीसाव्या छत्तीसाव्या आणि पन्नासाव्या मिनिटाला गोल करून भारताने दक्षिण आफ्रिकेवर मोठा विजय मिळवला तर जपानने अमेरिकेचा चार दोन असा पराभव करून तिसरा क्रमांक मिळवला बिहारमध्ये उष्णतेच्या तीव्र लाटेमुळे गेल्या चोवीस तासात त्रेचाळीस जणांचा बळी गेला आहे औरंगाबाद जिल्ह्यात सर्वाधिक तीस जणांचा मृत्यू झाला तर गया जिल्ह्यात सात आणि नवाडा जिल्ह्यात सहा जणांचा मृत्यू झाला सतराहून अधिक लोकांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे गेल्या तीन दिवसात या राज्याच्या अनेक भागात तापमानात कमालीची वाढ झाली आहे 
पाटणा औरंगाबाद गया नवाडा आणि डेहरी या जिल्ह्यात काल पंचेचाळीस अंश तापमानाची नोंद झाली या पार्श्वभूमीवर पाटणा आणि भागलपूर इथे सर्व सरकारी आणि खाजगी शाळा एकोणीस जून पर्यंत बंद ठेवण्यात आल्या आहेत येत्या चोवीस तासात कोकण आणि विदर्भात तुरळक ठिकाणी मेघगर्जनेसह पाऊस पडण्याची शक्यता हवामान विभागाने व्यक्त केली आहे याच काळात विदर्भात तुरळक ठिकाणी उष्णतेची लाट कायम राहण्याचा इशाराही दिला आहे राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार राधाकृष्ण विखे पाटील जयदत्त क्षीरसागर आशिष शेलार आणि अविनाश महातेकर यांच्यासह तेरा जणांचा मंत्रिमंडळात समावेश प्रकाश मेहता राजकुमार बडोले यांच्यासह सहा मंत्र्यांना वगळलं सहा मंत्र्यांचे राजीनामे मुख्यमंत्र्यांनी स्वीकारले विधिमंडळाचं पावसाळी अधिवेशन उद्यापासून सुरू अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मुख्यमंत्र्यांकडून चहापानाचं आयोजन विरोधकांचा बहिष्कार राम मंदिरासाठी अध्यादेश काढावा तसंच कायदा करून मंदिर उभारावं शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची अयोध्या दौऱ्यादरम्यान मागणी संसदेचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन उद्यापासून सुरू या पार्श्वभूमीवर सर्वपक्षीय बैठकीचं आयोजन विरोधकांनी सहकार्य करण्याचं पंतप्रधानांचं आवाहन निवडणूक आयोगाकडून राज्यसभेच्या सहा जागांसाठी पोटनिवडणुकीची घोषणा बिहारमध्ये मेंदूज्वराचा कहर त्र्याऐंशी जणांचा मृत्यू केंद्रीय आरोग्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन यांनी तातडीने बिहार दौरा करून परिस्थितीचा घेतला आढावा बिहारमध्ये आणखी एक संकट उष्णतेच्या लाटेमुळे चोवीस तासात त्रेचाळीस जण दगावले तर सत्तराहून अधिक जण रुग्णालयात दाखल आणि संपूर्ण देशवासियांचं लक्ष लागलेल्या विश्वचषक क्रिकेट स्पर्धेतल्या पाकिस्तान विरुद्धच्या सामन्यात भारतीय फलंदाजांची दमदार सुरुवात अर्धशतक पार करत रोहित शर्मा के एल राहुल यांची दणकेबाज सलामी याबरोबरच हे बातमीपत्र संपलं पुन्हा भेटूया संध्याकाळी सात वाजता पुढील बातमीपत्रात आपल्या सह्याद्री वाहिनीवर